黄，快点上去。这个地方以后不再是你的家了，我带你回我住的地方。小兰，你要去哪里？帮我修下车。修不了，修理厂都倒闭了，东西都搬空了。小兰，这是我的车。你的车？哇，你这个车还是敞篷的呀？对呀、啊，这个敞篷坏了，我修了好几天都没有修好。行吧，行吧，你把车往里面开一下，我给你看看。阿黄，先下来吧。这个敞篷的开关是在哪里啊？在这个位置。你来按着开关，我去用试灯给你量一下。把后备箱打开，找到电机的位置，先把这个板拿掉。这个就是电机。把试灯加上。按开关。按住了。没反应，灯不会亮。保险室有没有检查过？检查过了，都是好的。有没有用电脑查过？没有查过。我用电脑给你检测一下。把电脑插上，读一下故障，检测出来一个故障，催化转换器效率低。你这个车是不是没力？油耗还高。这车都这么老了，油耗高不是挺正常的？老车油耗高是因为有故障没解决。你到前面把氧传感器拆下来，看一下是不是三元催化堵住了。现在故障码读不出来，只能用电脑查看数据流。读一下行李箱和硬顶的数据流。行李箱插销开关有问题。问题检查出来了，现在去后备箱看看。把后备箱的饰板拆开，这个就是接触开关，它这个开关是磁感应的，但是这里面的一个磁铁掉了。现在我拿一块磁铁来测试一下，用一块磁铁把这个磁感应开关绑在一起，测试一下。师傅，你帮我去按一下敞篷开关。小兰，我的三元催化真的堵了。我来看看，还好不是很严重。你是要清洗一下，还是要换一个？当然是清洗一下了，换一个新的那不得几千块钱？那倒也是。喝一瓶加一箱油吗？对，把积碳清洗掉。像你说的，油耗高，动力差，都会有明显的改变。你想想看，三元催化前后都有一个氧传感器，如果是轻微的堵住，氧传感器会数据不准，控制错误的喷油量；如果是严重的堵住，排气就会不通畅，车开起来就会没力。再严重的话，发动机还会高温。那这瓶我就先加进去了。清洗剂加进油箱之后，它就会顺着油路通过发动机燃烧，再通过三元催化分解，将附着在三元催化上面的积碳都从排气管排出去。粉丝们也要注意，我们的爱车不仅仅只是换机油，三元催化也需要给它保养起来的。正常来说，一万公里没有积碳，但是可以加一瓶预防积碳产生。三到五万公里会有轻微的积碳产生，建议加三到五瓶，一瓶兑一箱油。十万公里以上，建议加八瓶，也是一瓶兑一箱油。小兰，你刚刚说电机会响，问题找到了吗？是的，找到了。你去按一下开关。没反应啊？电机会响了呀。那这个是哪里坏了？你们看，它这个电机里面是液压油，这些管子都是油管，它主要是靠这个电机驱动油泵，然后再推动这根液压杆。现在给它把油管拔掉，再按一下开关。现在电机会响，但是不会出油，说明问题出在这里。电机会转，油泵不会泵油。现在我就把它拆下来看看。这个全是液压油管，到里面现在把它拆开来检查一下。爆快电瓶测试一下电机有没有问题。电机是好的，就是这个油泵不出油了。现在把它的电机拆下来看看。我把它拆掉清洗一下，看看是不是堵住了。装上再测试一下。这次给他加新的液压油。清洗完了也装好了，现在来测试一下它泵不泵油。出油了，出油了。好了，现在给他装上试试。现在用个瓶子接着，看看会不会泵油，出油了 ，OK 了。现在把管子插进去，给你们看一下宁波的晚霞。再按一下开关。好了 ，OK 了。你这个车多少钱买的呀？真帅！人家本来打算卖我两万的，但是因为厂不坏了，我一万多块钱就买下来了。那你这次赚到了，等你玩够了，借我开几天呗。
这个宝马是我朋友小李的车，你们知道为什么要砸玻璃吗？因为台风杜苏芮来的太突然了，雨水已经浸泡到车内，遥控器打不开，因为这个遥控器是没有机械钥匙的。当时甘师傅为了打开车门，先是用玻璃瓶敲击，然后再用大石头也没能将玻璃打破。经过多次尝试，才把玻璃敲碎。这块玻璃已经买过来了，二百七十块钱。当时本来打算砸这块小玻璃的，但是这块小玻璃更贵。小兰，现在我的车不能发动了，怎么办？还能怎么办？肯定是发动机进水了。我再试一下。嘿，不能启动。怎么了？发动机进水是不能二次启动的，二次启动会造成活塞连杆损坏，而且保险公司也会拒赔。那现在怎么办？现在你的车泡水了，需要把座椅、地毯这些都拆掉，拿出来晒晒。这个座椅已经湿透了，台面里面全是水。这次的台风影响确实很大。有很多的车都已经泡水了，像这种泡水的车，后续会有各种各样的问题，很难彻底的修好。如果有买车损险的话，一定要先给保险公司打电话。一般来说，被水泡到工作台的位置就可以要求走全损。像这个店老板也进水了，需要把它打开，用吹风机吹干，最后把地毯拿出来，放在太阳下面晒晒。小兰。这个晒干之后，车里面肯定还有一些异味，要怎么办？没关系，可以使用空气除臭剂。小兰，你还是先帮我看看发动机吧。我之前启动过一次，说不定发动机已经坏了。那你不早说，我先给你看看发动机。先把火花塞拆出来，水淹到这个位置，发动机应该进水了。你们看，这个火花塞上面全部都是水。现在用针管把水抽出来，这水还挺干净的。每一个气缸都要抽干净，像这种情况，如果启动发动机，内部的连杆就会被顶弯掉。抽干净之后，还需要转动曲轴，气缸里面还是有很多水。为了让水排得更干净，我们现在启动马达，启动马达，水就可以排得更干净。水已经全部排掉了，现在把火花塞装上，看看能不能打得着。好了，可以发动了。小兰，你真厉害！你高兴的太早了。像这种情况，虽然可以发动，但是开起来会没力，因为二次启动很容易把活塞连杆顶弯了，造成气缸压力不足。熄火之后就不能二次启动，希望这个视频能给大家带来帮助。气管冒蓝烟，可以了，熄火吧。我们老板小兰不在，你这个车我修不了。那我这个车是什么问题啊？冒这么大的蓝烟，肯定是烧机油。其实我在别的修理厂已经检查过了，这个涡轮增压已经换掉了，但是问题还是没有解决，也没有给我退钱。要不你再开几天嘛，等我们老板出院了你再过来修。排气管冒这么大的烟，你让我怎么开呀、啊？我看你就是不想修，信不信我投诉你？老板，我是真的不敢修。我虽然修车四五年了，但是我从来没有一个人修过发动机，我怕给你修坏了。我这个车你就放心修，修坏了大不了换一台新的发动机。既然你都这么说了，那我就试一下吧。先启动发动机，然后把车开到举燃机上面。之前在别的修理厂上班，不管是师傅还是老板，只要是修发动机都不让我修。学了四五年，我从来没有单独修过发动机。自从来到小兰这里以后，每次他修发动机都会叫上我一起。他还鼓励我修车胆子放大，不要怕，要不然是学不会的。现在给他把防冻液放掉，再把机油放掉。师傅，你这机油都没了，就一点点。小刁师傅，我这个车才开十二万公里就开始烧机油了，我看别人的车开二三十万公里都不会烧机油啊，是不是我平时用的机油不好啊？你这个车用两百块钱的机油就可以了。烧机油最主要的原因还是发动机里面有积碳，一般每隔一万公里路都要加那个燃油宝清洗积碳。燃油宝真的有用吗？我在加油站加油的时候有人给我推荐，但是我认为那个东西没用，所以从来没有加过。有用的，像积碳多了，发动机油耗会增高，动力会下降，还会抖动，严重的像你这个车一样烧机油。那你等会儿把我车掉了，看一下里面这个积碳多不多吧。好我来小兰那边上班一年都不到，但是我学到了很多东西。除了修车以外，我还学会了拍视频。这几年我就想好好跟着小兰多挣点钱，然后再回老家的县城买一个房子。现在把空调的冷媒放掉，放在水桶里面不会污染环境。把小车车推过来，对准发动机。现在把发动机支架拆掉，发动机就可以落下来了。
一脚拆掉之后，再把车顶起来。终于把这个发动机拆下来了。现在把发动机打开看看是什么原因，排气管会冒这么大的烟。这个是三元催化，这个是发电机，这个是涡轮增压。把这个盖子拆掉，就可以看到正时链条了。安装正时链条的方法我已经学会了。链条拆掉之后，再把凸轮轴拿掉，然后再把缸盖拆掉。师傅，你过来看一下，活塞上面鸡蛋挺多的。确实是啊，怪不得会烧机油呢。把发动机和变速箱分开。把油底壳拿掉，然后把活塞捅出来。师傅，你再过来看一下，活塞上面全是鸡蛋，活塞环已经被卡死了。活塞上下运动的时候，缸壁上的机油刮不干净，所以才会烧机油。我看这个鸡蛋挺硬的，你们卖的那个燃油包有用吗？肯定有用啊，我去拿过来给你试试。这里面是汽油，现在把索巴米的燃油宝加进去。然后把活塞放进去，你仔细看，它在冒这些小泡泡，就是在分解。这款燃油宝确实有用的，你就放心购买吧。那我这个车什么时候能修好？最起码还要四五天。现在把发动机装在车里面，如果车主要修的话，就拉锯给它洗一下；如果车主要换一个，那就不用洗了。其实再等个四五天，小兰也差不多该出院了。我把这个车修好了，开出去试车，刚好可以接她出院。哦，这个车是正常保养，正常换机油，最后还是坏了。其实发动机都是有使用年限的，有些车开个十几万公里就需要大修，有些车保养得好，开个四五十万公里没有问题。我们用这个机器来测试一下这款引擎保护剂。我先加入一个三百块钱的机油。然后把机器打开，现在看看能放几个砝码，一个，两个，三个，四个，五个，已经卡死了。三百多的机油放五个砝码就卡死了。现在加入这个科金威的引擎保护剂，再把机器打开，一个，六个，七个。八个，九个，十个，十一个，十二个，十二个砝码全部放完，机器正常运转，没有发出任何异响。首先说明，这个机器测试仅供参考，不是说砝码放的越多，机油就越好。但是我们不可否认，优质的抗磨剂确实有一定的作用。看完这个视频，你们就放心的去我视频左下角购买吧。阿石，你咋不去抢？我自己带的机油，自己带的路心，你还要八十？小兰，你看那个是谁啊？怎么那么凶？应该是客户来修车的，我过去看一下。怪不得以前你们的修理厂会倒闭。我不知道你之前是在哪里换的机油。但是最近几年修理厂都是这个收费标准，更何况你这个还是一辆宝马，八十块钱不贵的。行吧，行吧，八十就八十，给我换吧。还有一个问题，你是自己带的机油，我们对你的机油质量也不是很了解，所以后面发动机出现了问题，我们是不负责任的。我这个机油好歹也是大品牌，你好好看看。那你敢保证它一定是真的吗？和车主沟通了一会，因为质保的问题，车主最终还是决定用我们的机油。等一下，我看一下你这个发动机是几个缸的？你这个发动机是六个缸的，需要六升机油。我们这里一桶机油是三百六十块钱，你这个需要一桶大的，两瓶小的。车主知道一桶不够，马上拿出自己的机油。他说一桶不够的话就加他的机油，如果真的出问题了，也不会来找我。也行吧，我先给你把空气滤芯拆下来看看脏不脏。空气滤芯还挺干净的，用气枪给它吹一下。这个车是你一直在开吗？是的，我零七年的时候买的。哎，那你之前是做什么生意的？这么挣钱？我以前是开厂做电视机的
，以前挣钱，现在不赚钱了。这个车呢，我一直也不舍得卖。那你还挺厉害的，这个车之前新车落地要九十多万吧？那时候九十多万都可以买好几套房了。那也说不准。你站远一点，我把车开进去顶起来。好。先给他把机油放掉。放出来的机油怎么样？机油不好，很黑，而且机油还少了，应该是烧机油。车主说烧机油越来越严重了。等一下，放下来，我给你检查一下。油底壳螺丝需要使用新的垫片，把螺丝扭紧，把车放下来，然后把机油滤芯换掉，密封圈也需要换新的。滤芯装上之后，再给它检查一下烧机油的情况，把火花塞拆掉，看看里面有没有积碳。你看到没有？你的气缸里面全是积碳。那怎么办？你这么多年的老司机，应该也知道燃油宝吧？燃油宝前些年我加过。效果都挺好的，但是后来加的燃油宝效果就不行了。那是因为燃油宝后来品牌太多了，先给它把火花塞装上。因为燃油宝不能治理烧机油，但是可以清洗积碳。积碳清洗干净之后，像油耗高、抖动、动力差等问题都会有明显的提升。去车里面看看机油还差多少，需要启动才能查看机油。现在机油油量在最低位。机油在最低位，还差好多。把你的机油给我吧。你的车里面有一股制冷剂的味道，你有没有闻到？那个不管它，我在别的地方问过了，修一下要好几千块钱呢。这么贵？我再看看机油够不够。机油够了，刚刚好。你的车烧机油比较严重，时刻注意，机油少了就要加一点。最后我和车主沟通了一下，因为没有冷空调，玻璃不能除雾，也比较危险。所以我收取车主能够接受的价格，给他把这个问题解决。一般冷空调坏了，车内有制冷剂的味道，大多数都是蒸发箱漏气导致的，需要把工作台拆掉，找到蒸发箱。工作台已经拆掉了。这个是空调风箱总成，这个是蒸发箱。现在把它放到水里，放水里面看看哪里在漏气，漏气的地方找到了。现在拿去专业的地方找专业的人把它焊补起来。焊好之后再打气泡水测试 ，OK 了，又给车主节省了一笔。你们看，前面这个车都撞成这个样子了，还在开。不好，他的门打开了，我得上去提醒他一下。快点停车，你的车门打开了。他居然不理我，我就跟在他后面，看看他会去哪里。他怎么开到我的修理厂来了？原来是我的师傅，还有他的老婆。小兰，你干嘛一直跟着我呀？你的车门坏了，我想提醒你。我知道，我正打算来你这里换两个门。你这也还好啊，干嘛不做钣金？这个车是我送给我老婆的，我老婆她想换两个新的车门。这两个车门换新的要大几千块钱，这么贵呀、啊？那还是修一下吧。放心吧，像这种情况也不是很严重，修不出来就跟新的一样。老婆，我们去休息吧，这个车交给小兰就好了。其实这个车门还是有点严重的，这个是事故现场的照片。后面这个车门已经关不上了，我就先修后面这个。小兰需要帮忙吗？不用，你肚子都这么大了，你去休息吧。那这个车的空调你也帮我清洗一下呗。每次开空调的时候都会有一股霉味吹出来，我担心对肚子里面的宝宝不好。这个确实是，空调每年都需要清洗一次，因为蒸发箱里面很容易滋生细菌发霉。那清洗起来会不会很麻烦？小兰，你清洗的真干净，现在一点霉味都没有了。那你去休息吧，我要开始做钣金了。这个门最严重的地方就是这个位置。先用葫芦给它拉出来。哦
后门已经可以正常开关了，接下来就是调前门的缝。前门也好了，现在把撞破的地方焊接起来，然后用砂轮机打磨，把表面的油漆打磨掉，然后用修复机把凹进去的拉出来，把焊点打磨掉。好了，可以刮石膏了。这个叫做原子灰，也叫做刮腻子。是用来填补凹凸不平的地方的。你们看我刚刚刮的时候是不是特别好玩？现在等腻子干了，我再刮一遍，大概要等十分钟左右。现在腻子已经干了，开始刮第二遍，就像这样刮，慢慢的刮，刮着刮着就光滑了。腻子已经刮好了，等干了之后用粗砂子打磨一遍。现在腻子干了，先用八十的粗砂子打磨。打磨好之后再刮一遍，现在再用三百二的沙子打磨一遍，现在换六百的沙子再磨一遍，用六百的沙子打磨漆面，为了让喷上去的油漆有更好的附着力，可以进烤房喷漆了。现在开始喷油漆，调过来的油漆是很浓的，需要加稀释剂。现在看着就没有那么浓了。喷漆的时候要先喷色差大的地方，比如刮石膏的地方，一定要薄喷多遍。喷完色漆还需要喷清漆。油漆已经喷好了，看起来像不像新的？没修复之前的，修复之后的。通过这个视频，大家可以看到，其实做油漆对车没有任何钢害，但是做钣金的话就会造成内部生锈。就像这种电焊过的地方，其实已经焊穿了，车门内部是会生锈的，生锈的面积也会越来越大，所以大家开车一定要小心，原车漆一旦被刮掉就补不回来了。这个车窗是手动的，我今天要把它改成电动的。改好之后，我就给我弟弟开过去。电动的我已经买过来了，把它打开看看。这是四个门的电动升降器，这边是四个门的开关和线束。现在我就把旧的拆下来。谁把烦恼锁在了燃眉？轻松拆掉一个升降器。小兰，为什么冬天玻璃上会起雾？正常的，我有办法让玻璃以后不再起雾。四个旧的升降器已经拆下来了，现在把这个新的装上去。嗯四个升降器都已经装好了，现在开始排线。这两根是电源线，电源线要接在钥匙开关上，确保钥匙关掉就断电，然后把线接到每个车门。接下来把升降器的开关装上。四个都安装好了，现在装上去试一下。这个在网上买的，质量比较差。每一根电线都需要重新插一遍，这样就可以了。先测试一遍，没问题了。把门板装上。现在四个门都已经装好了，一起测试一下。OK 了，都可以正常使用，还挺方便的。明天就给我弟弟送过去，不知道他会不会喜欢。前面这个车好像坏了，过去看看。师傅需要帮忙吗？我挂档的好像冻住了，有热水吗？让我烫一下。不可能吧？挂档的还会结冰？我来帮你看看。我感觉档位线里面结冰了
，现在档位卡住了，特别紧。有这种可能？我帮你检查一下，先把档位线和变速箱分开，如果依然很紧，那就是真的结冰了。档位线一共有两个，一根是悬档，一根是挂档。你是专业修车的吗？是的，你再上去挂档试一下。好了，现在挂起来很松，感觉都没有档了。你这个车不是档位线结冰，可能是变速箱内部结冰了。变速箱内部也会结冰啊？进水了就会结冰。那行吧，我看你也挺专业的，我的车子就让你修吧。前面的挡风玻璃刮不干净，越刮越脏，特别是晚上更严重了。这个简单，这个是玻璃油膜，我现在就可以帮你去除。把油膜去除剂喷在玻璃上，然后再用擦板研磨。我的车子交给你了，修好了给我打个电话。好，先把车停起来，放一个安全凳，然后躺下去把齿轮油放掉。这个变速箱油进水了，都是白色的，有可能内部真的结冰了，也有可能是生锈了。现在把传动轴拆掉，还好这个车的传动轴是分开的，要不然可难拆了。拆马达之前要先把电瓶桩头拆掉。这个是离合器，这个是挂挡线，也要拆掉。然后把前面一圈螺丝拆掉，变速箱就拆下来了。变速箱已经拆下来了，现在把这个悬档机构拆下来看一下。这里面有很多水珠、水蒸气。现在把变速箱全部打开，先拆这个壳子，再拆这个壳子。这个是车速传感器，把它立起来。这个地方还有一颗螺丝，需要把这个支架拆掉。就是这一颗螺丝。用锤子敲一下，这个盖子还是比较好拆的。这个塑料的应该是泵油的。这个拿掉之后就没东西了。现在把下面的壳子也拆掉，下面还有两颗螺丝。这三颗螺丝也要拆掉，里面有弹簧、钢珠。出来一颗，啊，两颗，还有一颗出不来，算了，已经敲开了，但好像不是这么拆的。要先把这个薄砂拆掉，然后把里面的卡环拆掉。这里面有一颗销子，先给它敲出来，把它拔掉。这上面全都是锈。这个是倒车灯开关，生锈了，弹珠都卡死了。立起来拆卡环，已经全部拆掉了。这里面好多齿轮啊，这个地方生锈了，还挺严重的。这里面都是水，轴承都生锈变黑了。这根轴特别的紧，拿不出来。把这几颗螺丝拆掉，应该可以全部拿出来
，把齿轮拿出来，用汽油洗一下，教你们如何抽汽油。先用力吸一口，然后把管子放在盆里面。阿兰师傅，今天我们修什么车呀？继续修长城炮吧。好的，油漆已经干了，我们把这些都拿出去吧。好。如果这美的现实大海能让我拍下，又怎会懂得要多努力？这里面油还挺多的，放这。你把油灯会消的，只属于自己。把眼泪种在心上。等一下，小心手啊！可以在疲惫的时光，闭上眼睛，闻到一种芬芳，就像好好睡了一觉。好，冲吧。天亮，就能边走着边哼着歌，一起快乐。最明显感到孤独的重量，我渴望我的。小兰，有个车我搞不定，你去看一下。什么问题啊？车主说他感觉发动机抖动，加速无力，油耗比新车的时候还要高。把内部镜拿过来看一下，把摄像头插进发动机内部。发动机内部有很多积碳，你去把燃油宝拿过来。这车壳前面还有好多东西，我要把它拆下来。现在要把这个刹车骨拆掉，帮我拿一下工具。好了，已经出来了。好了，这两块板是隔音隔热的，把它冲洗一下。哈哈。油漆已经干了，可以开始组装了。底盘下面已经全部装完了，现在开始装车总会明显感到孤独的重量，多渴望懂得的人给些温暖，记得见。车壳已经全部装好了，剩下的就比较简单，大概一个星期就全部可以修好了。<笑>
说实话，自己修的车虽然修的不是很好，但是真的有点舍不得买